genel olarak do it yourself bioya yönelik çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmalarda gelecek hane ve genel hareketi de hani bana destek oldu ya da daha doğrusu ben de onlara katıldım. Bu çok güzel oldu açıkçası. Çünkü tek başına yürütebilecek işler değil. Ankara'da faaliyet gösteriyoruz bu arada elektriyo teknoloji olarak ama İstanbul'da da çok fazla e, iş oluyor ya da toplantı oluyor. Yani senenin yarısını İstanbul'da geçiriyorum diyebilirim. Yaşam bilimlerine dair hemen hemen adet bulabileceğiniz pek çok firmayı orada bulabilirsiniz. Malzeme tedarikçileri, makine tedarikçileri, e, uluslararası büyük e, markaların, distribütörleri, distribütörlerin yöneticilerine ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra inovatif olarak yeni teknolojileri geliştiren firmaları da ağırlıyor. Teknokentleri ağırlıyor. Bu teknokentlerin içinde teknokentlerde yer alan biyoteknoloji fuarlarını ağırlıyor. Bu sektörün uzmanlarını özellikle içeren bir fuar olması güzel yapıyor. Yani bu ortamı güzel kuruyor. Çoğu insan yani bizim odamızdaki çoğu insan genelde biyoloji ya da yaşam bilimleriyle ilgili alanlardan mezun olduktan sonra bu tür e, özel sektörde hani biyoteknoloji e, cihazları, işte laboratuvar sarf malzemeleri gibi alanlarda e, faaliyet göstermeye devam ediyorlar ve hani önemli bir network nüfus sağlıyor aslında fuar. Onun dışında hani sadece fuar değil, sadece cihazları göstermiyorlar ya da sadece e, ürünlerini tanıtmıyorlar. Pek çok oturum oluyor. Bu oturumlarda değişik hocalar ağırlanıyor. Değişik konular işleniyor. Mesela geçen seneki fuardan aklımda kalan en çarpıcı sunumlardan biri şeydi. E, mikrobiyal, yani bizim bağırsak floramız var biliyorsunuz bağırsak bakterilerimiz. Bu bağırsak bakterilerinin transplantasyonuyla insanların tedavi edilmesi yönünde çalışmalar vardı. Kim hastalıklardan sonra işte ağır antibiyotik tedavilerinden sonra mesela bağırsak florası çok ciddi bir zarar görüyor insanlarda ve bağırsak florasının zarar görmesi aslında insanın beslenememesi anlamına geliyor. Buna mesela çözüm olarak geliştirilen yöntemlerden biri sağlıklı bir insanın bağırsak florasını izole edip daha sonra bağırsak florasının hasta olan biri e, geri vermek şeklinde. Çok enteresan bir konuydu açıkçası. Bu tür ilginç konulara dair sunumlar bolca yapılıyor yani onu, onun altını çizmek istedim. Sadece bu tür ilginç konuları anlatan hocalarımız değil, yeni teknolojiyi anlatan bir sektör temsilcileri de oluyor. Yani henüz pazara girmemiş cihazların hangi teknikte çalıştığını, nasıl çalıştırılabileceğini, hangi alanlarda kullanabileceğini anlatan sektör temsilcileri de oluyor. Geçen yıl neler yapıldı fuarda? Kısaca bahsedeyim. 21-23 Nisan arasında yapıldı. Rüzgü Kırdağ'daydı. Ee, biz, biz de oradaydık, kendi yerimizi aldık. Yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda fuar e, sergileme olayına girildi. Fuarda e, Clean Lab vardı, Anetek vardı ve Biotek vardı. Yani üç farklı servi grubu vardı. Clean e, Room'la ilgili olan mesela bölümler biraz daha e, alanların ve mimarinin de içine katıldığı bir kısımdı. Yani biliyorsunuzdur, temiz oda kendince farklı ünitlere sahip yapılar. Anetek'te mesela böyle endüstriyel olarak kullanılan cihazlardan bahsediyorlardı. Bizim e, biyotek kısmında ise doğrudan laboratuvarda kullandığımız her şeye dair firmalar orada yerini almıştı. Yani laboratuvar güvenliği nasıl sağlanır, bunu hangi firmalar sağlıyor kadar her şeyi bulunuyordu. Yaklaşık 16 stand bulunuyordu geçen seneki fuarda ve e, 4714 profesyonel ziyaretçi vardı. Yani bu şu demek, e, başka ziyaretçiler de var ama 4714 tane sadece belli bir konuyla ilgili olup oraya gelen ve belli amaçları olan insanlar katıldı. Biraz daha detaylı inceleyelim. Yaşam bilimleri deyince acaba sadece biyologlar mı katıldı, doktorlar mı, laboratuvarda çalışanlar mı katıldı diye düşünmemek lazım. Gördüğünüz gibi büyük bir çeşitlilik var aslında fuarın katılımında. Yani makine mühendisi, elektrik, endüstri, Kimya, çevre var, mimarlık var, teknisyen, yani hani <gülüyor> gerçekten geniş bir e, spektrumda katılımcı kitlesi orada yerini aldı. Çünkü yaşam bilimleri aslında tek bir yerde e, bulunmuyor. Ha, hemen hemen hayatımızda her alanda bulunan bir e, alan yaşam bilimleri. Gıda olsun, kozmetik olsun, doğrudan tıp bilimleri olsun, diray bilimleri olsun. Bizim görmediğimiz aslında pek çok... Ee, endüstriyel süreç içerisinde yer alıyor yaşam bilimleri. Bu yıl ise e, neler bekleniyor? Fuar biraz daha bu yıl geliştirildi. Daha fazla insanlarla etkileşime geçebilecek ortam yaratılmaya çalışıldı. Daha fazla kitleye ulaşmaya çalışılıyor. Ve daha fazla sektör temsilcisinin yer alması hedefleniyor. 
Bunlardan e, ya bu yıl da yine aynı şekilde ileri teknolojiler, gelişmeler, hani yeni ürünler neler, yeni piyasaya girmesi planlanan şeyler neler, bunlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Buna göre e, firmalar katılacak. E, biyoteknoloji uzmanları ya da yaşam bilimleri uzmanları yine orada yerlerini alacaklar. Gerek ürünleri anlatmaksa, gerek yeri geliştirdikleri ürünleri anlatmak için. Dediğimiz gibi e, hani tek bir alanı kapsamayacak. Sadece laboratuvarda çalışanları, sadece moleküler görüş çalışanları hitap eden bir kapsam olmayacak. Endüstriyel uygulamalar, işte sağlık, enerji ya da işte standart laboratuvar uygulamaları, medikal laboratuvarlar olur, araştırma laboratuvarlar olur. Hepsini kapsayacak bir kapsam oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sene de yine üç tane servis de olacak. Biotech, Green Room ve e, Analitech şeklinde. E, Analitech de işte biraz daha endüstriyel. Green Room'da hani temiz odaya ihtiyaç duyan endüstrilere yönelik. Ve e, biyoteknolojide ise daha çok yaşam bilimlerinin e, merkezi sayacak laboratuvarla ilgili firmalar olacak. E, meslek hani meslek gruplarına bakacak olursak az önce saydım zaten çok geniş bir kitleden hem katılım oluyor hem de oradaki insanlar çok geniş kitleden oluyor. Bu sene de aynı şekilde geniş bir kitle bekleniyor. Endüstrilere bakacak olursak yine çok geniş yani petrokimya endüstrisinde maden bir çimentoya kadar Tutabileceğimiz geniş bir alan var. Çimentonu ile alakalı diyebilirsin ama çok enteresan gelişmeler var yani. Bakteriyel olarak çimentonun ya da duvarların tamir edilmesi gibi teknolojiler geliştiriliyor dünya çapında. Onun yanı sıra kamu kuruluşları doğal olarak geri alacak. Yani araştırma ve geliştirme işlerini yapan üniversiteler, üniversiteler yetim hocalar yerini alacak. Üniversitelerin teknokentlerinde çalışanlar ya da teknokentlerin kendileri bulunacak ve teknokentlerdeki şirketler yerlerini alacaklar. Onun dışında ilgili bakanlıklar da tabii burada yerini alacaklar. TÜBİTAK gibi, Sanayi Bakanlığı gibi. Ee, önemli ve farkı az önce dediğim gibi tek bir alana hitap etmiyor. Olabildiğince geniş bir kapsamı var. Fuarın olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmaya çalışıyor ve aslında yaşam bilimlerine ne kadar geniş bir alanın dokunduğunu göstermesi açısından büyük bir önem taşıyor. Ve bu, bu yıl ikincisi yapılacak. O yüzden kesinlikle bekliyorum. Peki bu fuarda farklı olarak neler olacak? Bu fuarda bir open lab alanı kurmayı hedefliyoruz. Ee, Ailelerle birlikte yoğun bir şekilde bu konu üzerine çalışıyoruz. Ee, bu open lab alanında çeşitli uygulamaların yapılabileceği, insanların gelip deneylerini yapabileceği bir alan tasarlamaya çalışıyoruz. Yani orada deneyler olacak, cihazlar olacak ve insanlar bunları uygulayabilecek rehberler eşliğinde. Böylece birebir tecrübe etmiş olacaklar. Aslında laboratuvarlarda neler oluyor ya da bizim görmediğimiz süreçlerde neler yaşanıyor. Bunları tecrübe etme şansına sahip olacak insanlar. Söyleşi yapma imkanı olacak. Sadece hani uygulama değil, neyi nasıl, neden yaptığını insanlar sorabilecekler. Ya da cihazlarla ilgili sorular varsa bunları sorabilecekler böylece bu alanda. Böyle bir hedeflerimiz var. Peki biz bu alanda neler yap yapabiliriz ya da neler yapmayı planlıyoruz? Bunlardan biraz bahsedelim. Temel olarak DNA ile ilgili bir şey yapmasaydık zaten olmazdı diye, diye düşünüyoruz. Bu yüzden DNA saflaştırması için yani DNA saflaştırma protokollerinin uygulandığı bir alanımız, bir istasyonumuz olacak. Burada çeşitli materyallerden DNA izolasyonu yapılması ve bu süreçlerin anlatılmasını içeren çalıştay öngörülüyor. Sadece DNA değil tabi yaşam dilimleri deyince mikroskopların çok büyük aslında hepimizin bildiği gibi. Mikroskopla gözlem ya da mikroskopla neler görebileceğimiz, şaşırtıcı olan şeylerin neler olabileceğini işaret edeceğiz ve bunu deneyimleme şansı sunacağız. Diğer ilginç bir planladığımız çalışmalardan biri ise antibiyotik direnci deneyi olacak. Antibiyotiklere karşı bakteriler hani direnç geliştiriyor mu, geliştirmiyor mu, bunu nasıl gözlemliyoruz? nasıl tespit edilebiliyor? Bu süreçlere insanları dahil etmeye çalışacağız. Biraz uzun bir süreç antibiyotik direnci deneyi fuarın sonrasında sarkabilecek çalışmalar içeriyor. Onun da yanı sıra PCR ile gen analizi yapılacak bir istasyonumuz olacak. E, genelde hep baktığımız zaman günümüzde PCR zaten temelde analiz laboratuvarlarında ya da kontrol laboratuvarlarında kullanılan bir yöntem. Bunu insanlar birebir deneme şansı elde edecekler. Mesela GEDA örneğini gönderdiğiniz zaman daha kontrol laboratuvarına bu yöntemle çalışıyorlar. İnsanlar da e, bu yöntemin nasıl çalıştığını görecek, deneyimleyecek ve hani bir şeyin içinde o genin olup olmadığını nasıl gözlemlediğimizi kendileri tecrübe etmiş olacaklar. Otomatik ve DNA, e, manuel DNA izolasyonu ile ilgili bir çalışmamız olacak. Tabi gelişen teknolojiyle birlikte robotik ve yaşam bilimlerinin içine girmiş durumda. 
e, robotik çalışmaları <gülüyor> şunu sağlıyor bize. DNA'nın hani manuel olarak izolasyonunu biz laboratuvarda yapıyoruz ama robotlar e, da var. Robotlara ver, veriyorsunuz örneği ve sonra DNA'yı izole edilmiş olarak alabiliyorsunuz. Büyük hacimli laboratuvarlarda ya da e, protokollerin hasta uygulanması gereken laboratuvarlarda özellikle tercih edilen bir şey. Burada da bu open lab alanında da otomatik bir manuel DNA izolasyonunu tecrübe edip bu ikisi arasındaki farkları gözlemlemeye çalışacağız. Robotik e, bir yaklaşım bize nasıl avantajlar sağlıyor, nasıl önümüzü açıyor bunları göreceğiz. Ve daha sonra da e, PCR ve sütte bakteri tespit etmeye çalışacağız. Sütte patojen var mı yok mu gibi bir çalışma yapacağız. Yani e, belki duymuşsunuzdur, geçenlerde bir e, yönetmelik yayınlandı yeni. Hani eskiden de vardı aslında ama tekrar güncellendi gibi bir durum oldu. Sokak sütünün satışı tamamen yasaklandı. Sokak sütü bildiğiniz gibi aslında çok kullanılıyor ama kontrol edilemediği için pek çok sağlık riski de taşıyor. Bu çalışmada mesela sokaktan aldığımız bir sütle marketten aldığımız UET süt arasında mikrobiyolojik olarak fark var mı yok mu bunu görme şansı elde edebileceksiniz. Ya da bu süreçler diğer gerçekten gıda laboratuvarlarında nasıl taşıyor bunları görebileceksiniz. Hedeflerimiz bunları OpenLab alanında fuarda insanlara deneyimli etmek. Bu çalışmayı yani OpenLab çalışmasını kimlerle düzenliyoruz? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Organizasyon genel olarak fuara ve gelecek haneye gen hareketine ait. Bu organizasyon içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'nden Nesrin Hoca bilimsel olarak destek sağlıyor. Protokollerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Teknik uygulama konusunda ben yardımcı olacağım. Cihazların bir araya getirilmesi, ekiplerin kurulması, orada bir bir uygulamaların gerçekleştirilmesi konusunda. Onun yanı sıra bilimsel destek için pek çok üniversite de yine bize destek sağlıyor. Acıbadem Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi, Yeditepe Üniversitesi de bu işin içine dahil. Bunun yanı sıra destekleyen başka kurumlar da var tabii ki. Fuarı destekleyen kurumlar aynı zamanda bunlar. Lapsiyat var, laboratuvar ürünleriyle ilgili bir dernek. Lab Medya ve Biyomedya var. İkisi de yine laboratuvar ve biyoteknoloji alanında özelleşmiş yayınlar ve e, yanlış hatırlamıyorsam 4000'den fazla kuruma yayınlarını ulaştırıyorlar. Endüstriyel kurumlara yönelik sektörel bir yayın. Yani geniş bir ekip var. Bu ekiple de güzel bir iş ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki neden yapıyoruz? Az önce biraz bahsettim ama tekrar anlatmak istiyorum. Bu işi birebir tecrübe edelim. Görelim neler dönüyor, bunları biraz öğrenelim diye yapıyoruz. Bu, bu işin arkası planında neler var? Yani e, gıda kontrolü olur, tıbbi olur, endüstriyel olur, uygulamalar neler oluyor? Bunları biraz görelim diye yapıyoruz. Uygulamaları birebir takip etme şansı insanların aslında e, yaşam bilimleri, pratiklerini biraz daha aşina olmasını sağlama amacıyla yapılıyor. Yani pek çok insan için laboratuvarlar kapalı kapı. Arkada ne var bilinmiyor. Atomu parçalıyorlar, ne yapıyorlar? Net değil yani. Bunları biraz ortaya koymak, açığa çıkarmak, insanları bu konuya ısındırmak. Özellikle öğrenciler için sektördeki uygulamaları görmeleri anlamında güzel bir fırsat. Onlar yani hem bir pratik yapmaları hem de sektöre dair fikir edilmeleri anlamında farklı vizyonlar katacağını düşünüyoruz. Ve kısaca laboratuvar havasını orada insanları bir solutmak istiyoruz. Bir tatsınlar, bir görsünler istiyoruz. Tabi OpenNet yaptık bitti, 3 gün olmamalı. <gülüyor> OpenNet daha sonra belki dağılacak ama burada e, gen hareketi olarak daha fazla çalışma yapmak istiyoruz. Bizzat birebir yapmak istiyoruz, bu işin içinde olmak istiyoruz. Yaşam bilimleri pratiklerini kendimiz uygulayabilirim istiyoruz ki bu çok zor bir şey değil. Kendi laboratuvarımızı kuralım. Yani bunun için çok pahalı malzemeler, cihazlar almaya da ihtiyacımız yok. Kendi cihazlarımızı yap yapabiliriz. Ve e, çeşitli problemlere çözüm üretebiliriz. Gerek kişisel problemlerimiz olsun, gerek toplumsal problemler olsun. Bunlara yönelik biyoteknolojik çözümleri, yine kendi geliştirdiğimiz laboratuvarda kendimiz de üretebiliriz. Bu tür e, çalışmalar yapalım istiyoruz. Daha geçen haftaki, yani geçen ayki mitapta zaten biraz bundan bahsetmiştim. Kısaca ben Elçin, Eresli, o kurucu ortam, Bilim ve Bizim Haber Portalımız, daha beklerim. Çeşitli bilimsel haberleri oradan yayınlıyoruz. Medium'da bir blogum var. 
hani yaptığım konuşmalar ya da çeşitli konularla ilgili düşüncelerimi, görüşlerimi burada yazıyorum. Gen hareketinde çalışıyorum. Burada da bir sayfam var. Yakında burada da yazılarımı yayınlamaya başlayacağım. Kısaca dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hem Apple'la bekliyorum hem de burada yapacağımız video görsel projelerinde bizzat bulunmanızı çok isterim.